मान्य श्री डॉक्टर महेश शर्मा जी यहाँ के लोकप्रिय सांसद मान्य श्री नरेंद्र गोयनका जी चेयरमैन मान्य शक्तिवेल जी पीओ के अध्यक्ष सभी सम्मान्य महानुभाव यहाँ उपस्थित इस सत्तरवें इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर में भाग लेने आए हुए देश और विदेश से सभी महानुभाव मीडिया के मित्रों भाई और बहनों बहुत आनंद आता है जब सुनते हैं कि इतने वर्षों से इस संस्था ने देश की सेवा की है हमारे उद्योग की सेवा की है भारत का नाम रोशन किया है भारत का नाम देश और विदेश पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया और जो करोड़ों लोगों को इस क्षेत्र में काम के अवसर नौकरी के अवसर चाहे वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हो किसान हो छोटे व्यापारी हो जॉब वर्क करने वाले माइक्रो यूनिट्स हो बहुत ही सूक्ष्म यूनिट्स हो अलग अलग प्रकार से नए नौकरी के अवसर नए रोजगार के अवसर हमारे स्टार्टअप तो आज के दिन नए नए प्रोडक्ट्स और डिजाइंस को प्रसिद्ध कर रहे हैं सस्टेनेबल टेक्सटाइल आज के दिन भारत का नाम विश्व में रोशन कर रहे हैं आपने शायद देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन पार्लियामेंट में वो सूट पहना था मोदी जैकेट पहना था जिसमें सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स का गारमेंट यूज करके बनाया गया था वो भारत का काबिलियत को भारत की जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील चरित्र को पूरे विश्व के सामने दिखा दी इट वॉज अ ग्रेट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंडिया कलेक्टिव एफर्ट एज ए नेशन अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदीज गाइडेंस to look at sustainability from every aspect and look at the circular economy as the driving force of our fight against climate change the world today has noticed how india is impacting the global effort to address this very very significant challenge in fact you might have seen in this very successful visit to the united states of america where prime minister modi while on a state visit was given the highest honor and respect while he was speaking for the second time before the us congress and the only indian leader to have ever spoken twice before the us congress among he joined the list of leaders like nelson mandela or winston churchill there was also an element of fashion climate change and technology reflected in the lab grown diamond that was presented to ms jill biden the honorable first lady of america that 7 and a half carat diamond was grown in a lab in india it has significantly a lower carbon footprint than the natural diamond 7 and a half carat reflected 75 years of india's independence the diamond also shows the increasing use of technology in india the diamond also showed the collective resolve of 1.4 billion indians to adopt the most modern technology yet maintain our tradition our rich culture our heritage our history aur is paripeksh mein bharat ka jo vastra udyog hai textile sector 
उसने भारत का मान और सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है जो प्रधानमंत्री जी ने फाइव एफ की बात की थी फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरन एक प्रकार से हमारे वस्त्र क्षेत्र के सभी स्टेक होल्डर्स ने इसको अपनाया है सरकार ने भी साथ जो पीएम मित्र के पार्क मंजूरी दी है उसमें भी तेजी से वृद्धि हो रही है और आगे आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि बड़े होलिस्टिक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम अलग अलग टेक्सटाइल के क्षेत्र को एक क्लस्टर में लाके लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटा के सब सुविधाएं नज़दीक हो उसकी टेस्टिंग फैसिलिटीज एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हो फैशन और ब्रांडिंग की सुविधा हो अच्छी पैकेजिंग की सुविधा हो एक प्रकार से ऐसे क्लस्टर्स बनाने की प्रयोग हो रहा है जिससे भारत का वस्त्र उद्योग देश में और विदेश में अच्छी गुणवत्ता वाला हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के नाम से प्रसिद्ध हो और पूरे विश्व में भारत के जो हमारे युवा युवती नए नए डिज़ाइंस बड़े सुंदर डिज़ाइंस बड़े अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं उसको हम और विश्व पटल पर लेके जा सके भारत का नाम रोशन कर सके भारत के टेक्सटाइल क्षेत्र को और गति मिले और हमारे युवा युवतियों को नए अवसर मिले मैं थोड़ी अभी अभी नरेंद्र गोयनका जी को शिकायत कर रहा था मैं कह रहा था अब समय आ गया है कि हमने विश्व स्तरीय विश्व का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोजिशन बनाना है और वो इतना बड़ा होना चाहिए कि ग्रेटर नोएडा का ये प्रांगण हमारा आईसीपीओ का पूरा प्रांगण और द्वारका में जो नया बन रहा है ये तीनों पूरी तरीके से भर जाए और हम इसमें देश और विदेश सभी के लोगों को आमंत्रण करें ट्रूली मेक इट अ ग्लोबल एक्सपोजिशन और ये कोशिश करें कि इससे बड़ा दुनिया में कोई एग्जीबिशन या एक्सपोजिशन या फेयर ट्रेड फेयर ना भूतों ना भविष्य इस प्रकार का एक बड़ा कल्पना करके तैयारी करें प्लानिंग करें ऑफकोर्स आपने जरूर ये कहा कि इस चीज़ को हमें साल दो साल लगेंगे लेकिन आप जानते हो मेरे काम को आप जानते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम करने के ढंग को वी डोंट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम द नेशन इज ऑन द मूव द वर्ल्ड हैज हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल ऑफ अस आवर कंट्री मैन एंड वुमेन डिजर्व बेटर दे डिजर्व मोर और अब मौका है पूरा विश्व भारत की तरफ देख हम भी अलग अलग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के माध्यम से आपको मार्केट एक्सेस आपके लिए नई संभावनाएं खोलने के पीछे प्रतिबद्ध है आज के दिन आप कल्पना करिए छोटा सा वाणिज्य विभाग यूके के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप करने में जुटा हुआ है कैनेडा कुछ मात्रा में इसराइल सत्ताईस देश यूरोपियन यूनियन के भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें उसकी तेज गति से बातचीत चल रही है अगले महीने जुलाई में अगला राउंड है जिसमें गुड्स एक्सचेंज होने वाला है और मेरी उम्मीद है कि टेक्सटाइल और हमारे फैशन इंडस्ट्री को उससे नए बाजार बड़े रूप में खुलेंगे इसके अलावा गल्फ की जो बाकी कंट्रीज है यू के साथ तो करार हमने पिछले वर्ष कर ही लिया और उसका एक वर्ष भी अभी पूरा हो गया है बाकी देशों के साथ भी मेरी तीन दिन पहले ही सऊदी अरेबिया के ट्रेड मिनिस्टर के साथ बातचीत हुई और मैं, मैंने कहा कि तीन चार बाकी देश चाहते हैं कि भाई हम बायोलैट्रली कर ले अगर जी को नहीं करना है तो उन्होंने बताया कि नहीं हम सभी जी का समूह 
छह देशों का करना चाहता है भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफ्टा के देश यानी स्विट्जरलैंड नॉर्वे लिचेंस्टाइन और आइसलैंड इन चारों देशों का समूह भी चाहता है कि हम जल्द से जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लॉन्च करें उनके साथ चर्चा लॉन्च करें यहाँ तक के पिछले हफ्ते पेरू के मिनिस्टर आए उन्होंने भी कहा कि हम भी आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं मैंने कहा एक शर्त पे करेंगे हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है हम भी बहुत व्यस्त हैं अलग अलग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अगर 90 दिन के अंदर स्टार्ट टू फिनिश आप खत्म करने के लिए तैयार हो तो मैं तैयार हूँ कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लॉन्च करें ये नई सोच ये उत्सुकता ये तेज गति से काम करने का ढंग यही तो बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस देश को दिया पहले इंडस्ट्री कंप्लेन करती थी कि सरकार स्लो है अब देखिए इस मंच को लेकर आप ही के मंच पे मैं कंप्लेन कर रहा हूं कि हमारा निजी क्षेत्र बहुत स्लो चल रहा है तो मेरा आप सबसे अनुरोध है और ये जब करेंगे तो देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ही धर के नोएडा भी होगा जालका भी होगा और बीच में देश की शान आईटीपीओ की प्रगति मैदान में जो नया जी ट्वेंटी का पूरा प्रकल्प बना है ये तीनों मैं आपके कदमों पर रखता हूँ अब ये टेस्ट हमारे वस्त्र क्षेत्र का है और मैं सभी स्टेक होल्डर्स को आमंत्रित करता हूं कि हम इस चैलेंज को ले मेरा आपको पूरा शत प्रतिशत तन मन धन से सरकार की तरफ से सपोर्ट करेगा लेकिन ऐसी चीज करें जो विश्व में एक वाव इफेक्ट छोड़े दे शुड बी अ वाव इफेक्ट इट शुड क्रिएट वेव एंड it should provide for all our young boys and girls our young entrepreneurs new opportunities new vistas into the future my best wishes to all the participants of the india international garment fair in its 70th edition i also believe the indian fashion jewelry and accessory show where there are where i also see a lot of potential well i also am seeing the export numbers are rising for that matter i think it's becoming more fashionable to wear these fashion accessories than wear traditional jewelry in many new sectors particularly amongst the youngsters and in front of me i can see some youngsters sporting very very good design uh, very beautifully and intricately designed fashion accessories So I do hope both these programs will be a grand success and a testimony to India's increasing relevance in this uh, both these exhibitions as we prepare also for the 70th fair in January 2024. Possibly we can combine this these dates 22nd, 23rd, 24th, and. Shall we make that as the target date for the world's greatest exposition? Thank you very much, ladies and gentlemen, and my best wishes for.